Hi students today we are going to do a beautiful poem prescribed in the syllabus of class 8 title of the poem is the ant and the cricket ye jo poem hai is a story of two insects do insect ki ye ek tarah se kahani hai a cricket cricket jo hai jhingur jo hota hai वो ग्रास होपर की तरह का इंसेक्ट होता है और एक एंट है इसमें छोटी सी चींटी है जो क्रिकेट है झींगुर यानी कि इज सिली वो मूरख है दैट डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर उसको भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है एंड ही कीप्स ऑन इंजॉइंग द समर सीजन वो गर्मियों का मौसम जो है उसको खूब इंजॉय करता है रादर देन कलेक्टिंग फूड वो भोजन इकट्ठा नहीं करता गर्मियों में तो और मेकिंग अ शेल्टर फॉर इट ना ही अपने लिए कोई भी शेल्टर कोई आश्रय बनाता है जो उसे सर्दियों में काम आए सर्दियों के लिए उसने ना तो खाना इकट्ठा किया ना ही कोई शेल्टर बनाया ऑन द अदर हैंड जो एंट है चींटी जो है वो बहुत वाइज है समझदार है बुद्धिमान है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम टाइम वेस्ट करने की बजाय इट गैदर्स फूड फॉर इट सेल्फ एंड मेक्स शेल्टर अपने लिए खाना इकट्ठा करती है और अपने लिए जो रहने की जगह है उसका भी इंतज़ाम करती है जो उसे सर्दियों में काम आएगी तो ये कहा जो पोएम है एक तरह से हमारे लिए एक मैसेज देती है कि हमें आगे के टाइम के लिए हमेशा से कुछ सोच कर चलना चाहिए ये नहीं कि जो आने इस समय टाइम चल रहा है उसको हम इंजॉय करने में वेस्ट कर दें और आगे फ्यूचर के लिए कुछ भी ना सोचें ना ही अपने एक्शंस को वाइजली करें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए तो हमें क्रिकेट की तरह सिली ना होकर एंट की तरह समझदार बनना चाहिए आइए देखते हैं जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट उसकी एक्सप्लेनेशन अ सिली यंग क्रिकेट अ कस्टम टू सिंग थ्रू द वॉम सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम टी एंड विंटर वॉज कम एक सिली यानी कि मूर्ख झींगूर था छोटा सा अकस्टम टू सिंग उसको आदत थी गाने की किस समय सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग यानी समर सीजन और स्प्रिंग सीजन वो गा कर बिताता था मस्ती कर कर बिता देता था एंड बिगेन टू कंप्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया क्या शिकायत करना शुरू कर दिया कब शुरू कर दिया जब उसको घर पर देखा उसने हिज कबर्ड वॉज एम टी कबर्ड यहाँ पे है स्टोर हाउस उसका जो भंडार घर था जिसमें वो अनाज रखता था या खाने की चीज़ रखता था वो ख़त्म हो गया तब उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी एंड विंटर वॉज कम क्योंकि अब तो क्या हो गया था सर्दी आ चुकी थी वो बाहर जा नहीं सकता था सर्दी के मारे उसकी जो जान है वो भी जा सकती थी इसीलिए अब गर्मी और स्प्रिंग सीजन को यूटिलाइज नहीं किया तो अब वो सर्दियों में पछता रहा है आगे देखते हैं पोएम को नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री ओह वट विल बी कम से इज द क्रिकेट ऑफ मी अरे ये क्या हुआ एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं है स्नो कवर्ड ग्राउंड ये जो ग्राउंड है वो स्नो से भरा हुआ है कहीं पर कोई क्रम रोटी या ब्रेड का टुकड़ा नहीं दिख रहा नोट अ फ्लावर कुड ही सी कोई भी फ्लावर भी खिला हुआ नहीं है कि वो उसका रस चूस कर अपना जो प्यास है थोड़ी सी भूख को शांत कर सके ही कैन नॉट सी इवन द लीफ ऑन अ ट्री मतलब किसी भी ट्री पर कोई लीफ नहीं दिख रहा क्योंकि स्नोफॉल हो रही है ओ वट विल बी कम ऑफ मी मेरा अब क्या होगा से इज द क्रिकेट जो झिंगुर है इंसेक्ट वो ये सोचता हुआ ऐसा कहता है फिर क्या हुआ सी इन द पिक्चर जो झिंगुर है यानी कि जो हमारा क्रिकेट है वो अम्ब्रेला लेके हेल्प लेने के लिए जो एंट है उसके पास आया है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड भूख के कारण और फैमिन अकाल के कारण जब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा कहीं पर भी मेड बोल्ड वो बहादुर बनकर आ गया है लाइफ की जो हार्डशिप्स होती हैं मुसीबतें होती हैं वो इंसान को और मजबूत बनाती हैं ऐसा ही जो क्रिकेट इंसेक्ट है उसके साथ हुआ ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट एंड ओल्ड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड वो पूरा का पूरा वेट है गीला है 
कोल्ड के कारण ट्रैम्बल कर रहा है कांप रहा है अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड एक कंजूस चींटी के पास जाता है टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंड वो देखना चाहता है कि क्या उसे जीवित रखने के लिए जो माइजरली एंट है ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन रेन से बचने के लिए क्या उसे शेल्टर दे पाएगा एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन और मुँह भर कर अनाज मिलेगा उसे क्या उससे ही विस्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपेट टू मोरो उसकी इच्छा थी कि बस एक दिन के लिए उसे उधार मिल जाए वो अगले दिन उसे लौटा देगा और अगर उसे वो उधार नहीं मिली इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो वो स्टारवेशन यानी भूख और सोरो यानी दुख के कारण मर जाएगा इस समय उसे सहायता की बहुत ज़रूरत है वो सहायता लेने के लिए एंट के पास जाता तो है लेकिन एंट का क्या रिप्लाई होता है आइए देखते हैं सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंस नेवर बोरो वी एंस नेवर लैंड तो एंट क्या कहता है उसे आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड चाहे तो मुझे अपना सेवक मानो या फिर मित्र मानो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे तुम मुझे कुछ भी कंसीडर इन हम लोगों का एक रूल है ना तो हम उधार देते हैं ना ही उधार लेते हैं हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते तो अब उसने तो मना कर दिया एंट ने अब क्या हुआ बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले एनी थिंग बाई वेन द वेदर वॉज वॉम कॉथ द क्रिकेट नॉट आई तो क्रिकेट से पूछा एंट ने कि जब टाइम ठीक था डिड यू ले एनी थिंग मतलब क्या तुमने कुछ बचा कर रखा था अपने लिए तो जो क्रिकेट बर्ड है नोट आए नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे यू सेंग स यू से वो कहता है कि मेरा जो दिल था वो बहुत हल्का था मतलब मैं बड़ा खुश था इसीलिए मैं दिन रात गाता रहा एंड नेचर लुक गे नेचर भी तो कितनी खुश दिखाई दे रही थी यू सेंग स यू से अच्छा तो तुमने गा कर अपना टाइम बिताया गो देन सेज द एंट एंट उसे कहता है जाओ फिर एंड डेंस द विंटर अवे और ये जो सारी सर्दियाँ हैं ना ये भी नाच नाच कर बिता दो द एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टिड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट फोक्स कॉल दिस अ फेबल आई विल वॉरेंट ए थ्रू सम क्रिकेट है फॉर लेग्स एंड सम है टू वेरी ब्यूटिफुल दीज फॉर लाइन्स एंड थी उसने पुअर लिटिल क्रिकेट को भगा दिया अपने घर से बाहर एंड फोक्स कॉल दिस फेबल लोग तो इसे लोक कथा कहते हैं आई विल वॉरेंट ए ट्रू लेकिन मैं कहता हूँ ये सच्ची घटना है सच है सबके लिए हर स्थिति में एप्लीकेबल है सम क्रिकेट है फोर लैक्स और मेरे विचार में तो कुछ झिंगूर ऐसे होते हैं जिनकी चार टांगे होती हैं एंड सम हैव टू और दो टांगों वाले झिंगूर भी हैं आई होप यू अंडरस्टैंड कौन है वो दो झिंग दो टांगों वाले झिंगूर जो अपनी लाइफ में आलस करते हैं मस्ती करते हैं जब टाइम होता है तब काम नहीं करते और बाद में पछताते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में तो आपने वो दो लेग्स वाले झिंगूर बिल्कुल नहीं बनना अच्छे से मेहनत करनी है जो एंट है उसे हार्ड वर्क का लेसन सीखना है इसी मोरल को आप सब तक पहुंचाने के लिए ये जो पोएम है आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब की गई है सो आई होप आपको ये समझ आई होगी मोरल ऑफ द पोएम इज वी मस्ट एंश्योर दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ आर प्रेजेंट डीड्स हम प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए सो so दैट ताकि वी में लिव हैप्पीली एंड प्रिपेयर टू फेस बैड टाइम ऑफ आर लाइफ ताकि हमारे जो लाइफ में टफ टाइम आए तो उसको हम फेस करने के लिए रेडी रहें वी शुड फॉलो द वर्क कल्चर ऑफ एन एंड और एंड की तरह हमेशा हमें मेहनत करना चाहिए और फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करना चाहिए ताकि जब बैड टाइम आए जैसे अब कोरोना का टाइम है तो हमारी जो सेविंग्स की हुई हैं प्रीवियस 
टाइम की वही हमारे काम आ रही है तो इसी तरह से हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हुए प्रेजेंट डीड्स को करना चाहिए लापरवाह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए इसी पॉइंट से रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं द क्रिकेट सेज ओ वट विल बिकम ऑफ मी वेन डज ही से इट एंड वाई तो जो क्रिकेट है वो कहता है वट विल बिकम ऑफ मी मेरा अब क्या होगा ऐसा उसने कब कहा था द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड्स ऑन द राइवल ऑफ विंटर जब विंटर सीजन आया और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है तो उसने ये वर्ड्स यूज किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर इफ सो वाई जब चींटी ने क्रिकेट को कहा कि तुम अब जो विंटर सीजन है इसको भी डांस करके बिता दो तो डांस वर्ड का वर्ड जो यूज है वो यहाँ पर उचित है अगर हाँ तो क्यों द एंड टोल्ड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे बिकॉज वेन इट आज द क्रिकेट वट इट डिड इन द समर्स एंड वाई इट हैड नो फोर एनी फूड फॉर समर्स द क्रिकेट आंसर्ड दैट इट सेंग थ्रू द वाम एंड सनी मंथ्स ऑफ समर्स जब एंट ने पूछा कि तुमने समर्स में क्या किया और तुमने फूड को स्टोर क्यों नहीं किया जब समर्स थी तो क्रिकेट ने क्या आंसर दिया कि मैं तो जो गर्मियाँ थी उसको बहुत गा कर मस्ती मना कर बिता दिया देर फॉर इन रिप्लाई टू दिस इसका उत्तर देते हुए एंट ने क्रिकेट को कहा टू डांस द विंटर अवे कि जो विंटर सीजन है उसको डांस कर कर बिता दो जस्ट लाइक इट सेंग ऑल थ्रू द समर्स एंड डिड नॉट बॉदर टू स्टोर फूड फॉर विंटर्स जैसे उसने विंटर के लिए खाना इकट्ठा ना करके गर्मियाँ गाने में बिता दी सेंग एंड डेंस्ड ये सिमिलर वर्ड्स हैं दोनों इकट्ठे ही यूज होते हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज करना अप्रोप्रिएट है इसीलिए हमने इसको अप्रोप्रिएट बताना है तो आई होप आपको ये पोएम इसकी समरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आप, आपने करने हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर लिविंग